ഇതിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ മീനിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഹായ് സൈക്കാങ്ക്ലറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് നിസാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ടാക്ടിസിനെ പറ്റിയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തേത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് സബ്ക്യ ഉണ്ട് സബ്ക്യ ഒന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നേ അത് ഒത്തിരി മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടത് അതിൻ്റെ ഫ്രഷ് പീസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മറ്റേ കുട്ടികളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സീസൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് സബ്ക്യ നമ്മളെ കൈവശമുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ഒരു ജിഗ്ഗേട്ട് ബോക്സ് ആയിരുന്നു അതിലിപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ജിഗ്ഗേട്ട് കോർത്തിട്ട് കോർത്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചെറിയ സൈസ് ജിഗ്ഗേട്ട് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ളൂ അതൊക്കെ ഇതിലൊത്തിരി നമ്മുടെ മസ്റ്റാർഡും ഹാൻഡ് മെയ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാടുന്നിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഷാഡിലകത്ത് കോർത്തിട്ടുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേറെ ജിഗ്ഗേട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ജിഗ്ഗേട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സാണ് പിന്നെ അതുപോലെ സ്വീല് സ്നാപ്പിൻ്റെ ഇത് ചെറിയ സൈസ് കേട്ടോ അത് നമ്മളെ ഫ്രോഗ് അതായത് ഫ്രോഗ് കസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്വീല് സ്നാപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുന്നൊരു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മെഷീൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിപ്പോയി ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ആദ്യം വിചാരിച്ച് ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അത് നന്നായില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് ടെൻ സോറി അൻപത് കെ ജി കേട്ടോ അൻപത് കിലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ബാഗിൽ എപ്പോഴും കൊണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാഗിൽ വെക്കാറുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഇത് മുന്നേ നമ്മൾ കുറേ മുന്നേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആട്ടോ നോസ് പ്ലെയർ ആണ് നമ്മുടെ ഉക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മീനിൻ്റെ വയന്ന് ഉക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന മുന്നേ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ബാഗിൽ വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഇതായിരുന്നു അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണിത് ഇതിൽ നമ്മളെല്ലാം വർക്കിംഗ് നടക്കും സ്പ്ലിറ്റിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യൽ മീൻ്റെ വയന്ന് ഉക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യൽ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീനൊക്കെ നല്ല വയൽ നന്നായിട്ട് ഉക്കായി കയറി നന്നാക്കിലൊക്കെ ചെന്ന് കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള രണ്ട് പ്ലെയർ നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ട് ബാഗിൽ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബാഗിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ള രണ്ട് സാധനമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇത് അതായത് ലിപ് പ്ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം നമ്മുടെ മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് നേരെ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉക്കാക്കലാണ് അതിൻ്റെ വായിൽ ഇട്ടിട്ട് ലോക്കലാണ് ലോക്കാക്കലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ നമ്മൾ ലോക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ താഴത്ത് വരുന്ന ചുണ്ടിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലോക്കാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മുടെ ബാഗിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുള്ള സാധനം ഒന്നാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്രാഫ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത്യാവശ്യം വലിയ മീനൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പേടിയുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നത് ഡേഞ്ചർ ആണ് അപ്പോൾ അത് ആ സാധനത്ത് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് മുന്നേ നമ്മുടെ കോളേജൊക്കെ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഈ സാധനം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മുടെ ബാഗിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബാഗിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും കാണുന്ന സാധനം നമ
അത് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് എടുത്താൽ ആ ഭാഗം അത്രയും തുപ്പ് എന്ന് ഒരു കേടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു പ്രൈഡ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് അധികം മേടിച്ചിട്ട് അധികം ഒന്നായില്ല അഞ്ചാറ് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ജോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ വരുന്ന ഒരു ബ്രൈഡാണ് ഇതിൽ പ്ര ഇതെന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു മീൻ അടിച്ചപ്പോൾ അതിനെ ചെങ്ങനെ ഒന്ന് കല്ലിൽ വരുത്തിയപ്പോൾ അതിനെ പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് സാൾട്ട് വാട്ടർ അതായത് ഹാർബറിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഫിഷിങ്ങിന് ഈ ഒരു ബ്രൈഡ് നടക്കില്ല നമുക്കിത് വരാലിനെ പിടിക്കാനും അതുപോലെ കായലിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനേ ഈ ബ്രൈഡ് നടക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളിത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ജോഫിന് നല്ല കമ്പനിയൊക്കെ തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്യാച്ചസ് ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുൽമോട് സൈഡുകളിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അത്രയും നല്ലതല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ള ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവനും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന മുതലാണ് ഈ ഒരു മുതൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ് ആയാലും പുതിയ ഷാ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഷർക്കിത്രി ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രൈഡാണിത് സിനൈറ്റിൻ്റെ മാക്സ് പവർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൈഡാണ് അത് അതിൻ്റെ ഇത് മുന്നൂറ് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു റോളാണ് വരുന്നത് അമ്പത് എൽ ബി ആണ് മുപ്പത്തേഴ് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് വരുന്നത് ഒരു രക്ഷയൊന്നുമില്ല ഈ ഈ ഒരു ബ്രൈഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അത്രയും നല്ല ക്യാച്ചസ് നമ്മൾ ഈ ബ്രൈഡിൽ നമ്മൾ മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രൈഡിൻ്റെ സ്ട്രോങ്ങും സ്ട്രെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബ്രൈഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രൈഡാണ് സിനൈറ്റിൻ്റെ പവർ മാക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മുടെ രണ്ട് റീലിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സിലും ഷർക്കി ത്രീയിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാഗിൽ എപ്പോഴും കൊണ്ടാക്കാറുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ലീഡർ ലൈൻ അറുപത് എൽ ബിയുടെ ഒന്നര മീറ്റർ ലീഡർ ലൈനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഒരു മീറ്റർ വരുന്ന ലീഡർ ലൈനാണ് പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രോഗൊക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു അര മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ലീഡർ ലൈൻ സെറ്റാണ് പിന്നെ ഇതുവരെ നമുക്ക് മീൻ മിസ്സായി പോയിട്ടുള്ള കുടുങ്ങി പോയിട്ടുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്കിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു വയർ ലീഡറാണ് ലീഡർ ലൈനാണ് ഇത് ഒത്തിരി മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആ സമയത്തൊക്കെ കാസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വയർ ലീഡർ ലൈൻ കേട്ടോ ആൾ നല്ല റെസ്റ്റ് എടുത്തു പോയി ഇതിപ്പോൾ വേണ്ട ഇതിൽ കിടക്കുന്ന ബ്രൈഡാണ്ടില്ലേ ഈ ബ്രൈഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്രൈഡാട്ടോ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ തുമ്പിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബ്രൈഡ് വരുന്ന സ്പൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കമ്പനീൻ്റെ ബ്രൈഡാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ലീഡർ ലൈൻ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് എനിക്കറിയാം ഒരു വിധം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അറിയാം നമ്മൾ ഒന്നര മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലീഡർ ലൈൻ എന്നുള്ളത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ റീലുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം അഞ്ച് റീലാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിഷിംഗ് അതായത് സ്പോർട്ട് ഫിഷിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റീലുകളാണ് ഈ കാണുന്നതല്ല ഒന്ന് നമ്മളവിടെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അത് അയക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് കിങ് ഷർക്കി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നിക്കൊന്ന് തുടങ്ങാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ അതായത് സ്പോർട്ട് ഫിഷിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന റീലാണ് ഈ ഒരു റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ റോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു കോമ്പോ ആയിരുന്നു ഇതൊരു ചൈനയാണ് ഇതിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ മീൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു റോഡും ഇത് സോറി ഇത് ഈ ഒരു റീലോ ഇതിൻ്റെ റോഡും ഉണ്ടായിരുന്നു ടെലിസ്കോപ്പിക് റോഡായിരുന്നു ആ മീൻ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ റോഡ് പൊട്ടി രണ്ട് കഷ്ണമായിപ്പോയി ഞാൻ അതിൻ്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ട് പീസായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി അങ്ങന
സെവൻ തൗസൻഡ് സോറി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഹെവി റീലാണിത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ലൂർ കാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും പറ്റില്ല ഇത് നമ്മുടെ കാർപ്പ് ഫിഷിങ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കൂന്തളൊക്കെ എറിഞ്ഞിട്ട് ഈ കൂരി ഇതിനൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റീലാണ് അപ്പം ഇത് ആൾ വർക്കിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഹോൾഡ് ആണ് എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം നല്ല പഴക്കമുണ്ട് അറിയാമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരു ആറ് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് അതിൻ്റെ എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയിട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൾ അത്യാവശ്യം പണി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ആൾ അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൂരി അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിനൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു റീലാണ് പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചായപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു റീല് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയത് അതായത് റോഡ് നമുക്ക് ഫിഷിങ്ങിന് മറ്റേ സ്പോർട്ട് ഫിഷിങ് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മളിത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അവസാനത്തോട് കൂടി ഇത് പണിയായി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു റീലാണിത് ഈ റീല് ഇത് ചൈനൻ്റെ റീൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കണ്ടത് സ്കൂള് അത് പറ്റ പണിയായി ഇതും കട്ടപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ഒരു റീൽ തന്നെയാണ് ഇത് വർക്കിംഗ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മീനിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയേക്കണ് പക്ഷെ ചെറുതായിരുന്നു ടാമ്പൂറിൻ്റെ ചെറിയ കുട്ടികളും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വലിയ മീനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഈ ഒരു മുതലിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അവസാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇവനെ നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് ഇവന് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരു പത്തൊമ്പത് ഇരുപതും ഇരുപത് ഒരു രണ്ട് മാസം സോറി രണ്ട് മാസം കേട്ടോ ഒരു മാസം ഫസ്റ്റ് ജനുവരി വരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റീലാണ് ഇവൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു റീലാണ് ഷിമാനോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റീൽ ഫോർ തൗസൻഡ് സീരീസ് ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്യാച്ചസ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ട് നമ്മളെ ചാനലിലെ ഏറ്റവും വലിയ മീനായിട്ടുള്ള പത്ത് കിലോ വരുന്ന കാളാഞ്ചി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റീലിനകത്ത് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മളത് ഇവനെ എടുത്തു വെച്ചു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഫ്രഷ് വാട്ടറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാൾട്ട് വാട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റ് നിർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഷിമാനോ സോറി ഷിമാനോ എ എക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു റീലാണ് കാസ്റ്റ് കിങ് ഷർക്കി ത്രീ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിനകത്തൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുന്നതും ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ആക്സിനൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിനേക്കാൾ മേളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു റീലാണ് ഇവൻ ഇത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരിയസ് ആണ് കാസ്റ്റ് കിങ് ഷർക്കി ത്രീ പറയുന്ന ന്യൂ മോഡൽ ആണ് സാധനം പതിനെട്ട് കെ ജി മാക്സിമം ട്രാക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു റീലാണ് ഉണ്ടല്ലോ കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിനകത്തുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഫിഷിങ് സ്പോർട്ട് ഫിഷിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈവശം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള റീലുകളാണ് ഈ കാണുന്ന അഞ്ചെണ്ണം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്ന് റോഡുകളാണ് ഈ താഴ്ത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും ഇവൻ്റെ ഒക്കെ കവർ ഇവരൊക്കെ കവർ അയച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ മൂന്ന് റോഡും അവിടെ ഞാൻ കവറൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇതേ സിറോക്ക് സി സിറോക്കിൻ്റെ സിവാൾക്ക് എക്സ് ടി നയൻ ഫീറ്റ് വരുന്ന റോഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നയൻ ഫീറ്റ് റോഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചൈന റോഡാണ് മറൈൻ ബോയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോറി മറൈൻ ബോയ് വൺ എയ്റ്റി ജി എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു റോഡാട്ടോ ചൈന റോഡാണ് സംഭവം ചെറിയ നാടൻ വരാലിനൊക്കെ പിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡാണിത് ഇത് നമ്മൾ അലി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരു
രണ്ട് റോഡാണ് ഈയൊരു റോഡും ഈ റോഡും അപ്പോൾ രണ്ടും അലി എക്സ്പ്രസ് നിർത്തുണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ നിലവിലുള്ള രണ്ട് സോറി മൂന്ന് റോഡുകളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് മൂന്നെണ്ണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ ടാക്കിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവസാന വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഷാഡ് ലൂറൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സെയിം പേര് തന്നെയാണ് സൈക്കോ ആംഗ്ലർ എന്നാണ് പേര് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാത്ത ഒത്തിരി ലൂറും ഷാഡും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് മുന്നേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന കമന്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സോറി ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം തന്നെ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള നല്ല റിവ്യൂ വീഡിയോസും അൺബോക്സ് വീഡിയോസും ടിപ്സ് വീഡിയോസും ട്രിക്സ് വീഡിയോസും ഫിഷിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ